después de haber estado tres, cuatro, cinco, siete días en un asesín, eh, el espíritu y el cuerpo queda imbuido de esa naturaleza, como si estuviese uno empapado, como si uno hubiese permitido que esa naturaleza penetrara como el verdadero ser esencial que cada uno de nosotros es, ese ser que ha nacido y que va a morir, y que en realidad, más allá de nacimiento y de muerte, es eterno, uno después vuelve a la ciudad, uno después vuelve al trabajo, a la familia, a la actividad, y a veces puede sentir un, un shock, porque ¿qué pasa? No es que la ciudad haya cambiado, sino que es uno el que ha cambiado. Pero de algún modo, la enseñanza que está en todas las cosas que uno ha recibido, que, que ha penetrado en uno, se va transmitiendo, se va eh, haciendo viva en, en lo cotidiano. No son pocas las personas que, que, que comentan, cuando volví a mi casa, este, empecé a dejar los zapatos en orden, empecé a comer este, sin el televisor encendido. Eh, claro, eso me duró cuatro o cinco días y después otra vez volví a enganchar. Por eso es importante la continuidad de la práctica, por eso es importante cada tanto poder salir y volver a reencontrarse con ese ser esencial que uno es. Eh, en la medida en que podamos hacer eso, eh, podemos ser completamente felices. En la medida en que nos dejamos arrastrar por la onda, por la ola de los fenómenos, eh, la insatisfacción y el sufrimiento continuarán ahí. Eh, el maestro Kozawaki decía, corran detrás de los fenómenos y permanecerán insatisfechos hasta la tumba. Es así, es así. Eh, no somos ni, ni, ni cielo ni tierra, vivimos entre el cielo y la tierra. Y tenemos que encontrar ese, ese equilibrio. Tenemos que movernos en nuestra actividad cotidiana, tenemos que ganarnos el pan, tenemos de pronto una, una familia, tenemos que hacer nuestras actividades, tenemos nuestros deseos y nuestros temores, pero cada tanto es bueno correrse un poco, correrse un poco, hacer un pasito al costado y encontrarnos con lo esencial. Entonces cuando regresamos, como decía Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Cuando regresamos, la relación con, con los hijos, con los padres, con los compañeros de trabajo, con la, con la calle, cambia. Si uno cambia, las cosas cambian. En la medida en que uno puede ir encontrando su equilibrio, ese equilibrio se va trasladando a lo cotidiano. El fin último, el fin último de la práctica de Sardén es que eso sea práctico en nuestra vida de todos los días. Es decir, tener un, 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 una vida armoniosa y equilibrada en un asesino está muy bien, pero eso es importante trasladarlo y lo llevando a nuestra cotidianidad a nuestra relación con la familia, a nuestra relación con los vecinos, a nuestra relación en general. Eso es importantísimo. Estamos aquí y nuestro momento en, en, en la Tierra, entre el nacimiento y la muerte, en realidad es muy corto. Y creo que no perder nuestro tiempo es aprovechar, darnos cuenta que todo acto, toda cosa que uno hace, todo pensamiento que uno tiene, toda palabra que uno dice, regresa. Si encontramos el equilibrio, lo que damos es equilibrio, lo que damos es armonía, tranquilidad, serenidad, y eso entonces vuelve a nosotros multiplicado. 
pero si nos dejamos arrastrar por los fenómenos y seguimos en, 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 esa, en, ese, en ese mundo de egoísta, entonces no podemos hacer otra cosa más que sufrir. Entonces, en esas circunstancias tendemos a pensar que el mundo está en contra de nosotros, que hay que luchar por esto, para conseguir esto, para conseguir lo otro. No es consiguiendo cosas, ni materiales, ni, ni relaciones, que vamos a estar más felices. Solamente podemos encontrar la paz, la armonía, la felicidad, si encontramos nuestro equilibrio. La verdadera paz no está en ninguna otra parte más que en nuestros corazones, en nuestro ser interior, en nuestro verdadero sí mismo. Gracias.